আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি সামিয়া আফরোজ রিদি তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র ক্লাস নিয়ে আমরা কিন্তু গত কিছু ক্লাসের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ করেছি ইংরেজি প্রথম পত্রের ইউনিট এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আজকে আমরা আমাদের ইউনিট ছয় নিয়ে আলোচনা করব ইউনিট ছয়টা কিন্তু আমাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ চলো দেখে নেওয়া যাক ইউনিট ছয়ে কি কি আছে আচ্ছা ইউনিট ছয়ের নাম হচ্ছে দ্য মিসিং টেন্থ ম্যান অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া বা খুঁজে না পাওয়া মিসিং মানে কি হারিয়ে যাওয়া বা খুঁজে না পাওয়া দশম ব্যক্তি টেন্থ ম্যান মানে দশম ব্যক্তি অর্থাৎ যে দশম ব্যক্তিটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে নিয়ে এখানে একটি গল্প আছে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই কি বলা আছে গল্পটিতে চিত্রে খেয়াল করো এখানে একজন লোক কিছু বলছে এবং এখানে কতগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে এখানে কিন্তু দশজনের মতো ছেলে আছে এবং এখানে একজন লোক দশজন ছেলেকে কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ এই গল্পটি এই বালকগুলোকে নিয়েই হবে তাহলে আমরা পরবর্তীতে যে দেখি গল্পটিতে কি বলা আছে আচ্ছা ওয়ান ডে একদিন আ গ্রুপ অফ টেন ম্যান একটি দশজন লোকের একটি দল When to a river to take a dip. কোথায় গিয়েছিল নদীতে গিয়েছিল কি করতে ডিপ নিতে ডিপ শব্দের অর্থ কি ডুব দেওয়া ডুব দেয়া অর্থাৎ একদিন দশজন লোকের একটি দল নদীতে ডুব দিতে গিয়েছিল দে হেল্ড দেয়ার হ্যান্ডস হেল্ড মানে ধরা দে হেল্ড দেয়ার হ্যান্ডস তারা হাত ধরেছিল টু ইচ আদার অর্থাৎ একে অপরের হাত তারা ধরে রেখেছিল ওয়াইল টেকিং দ্য ডিপ কখন যখন তারা ডুব দিচ্ছিল তখন তারা একজন আরেকজনের হাত ধরে রেখেছিল বাট কিন্তু দে সাম হা ফর গুড টু হোল্ড হ্যান্ডস ওয়াইল কামিং আউট অফ দ্য ওয়াটার কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল একে অপরের হাত ধরে রাখতে যখন তারা পানি থেকে উপরে উঠে আসছিল বা পানি থেকে বেরিয়ে আসছিল After returning to the shore, shore মানে হচ্ছে নদীর পার শোর মানে হচ্ছে নদীর পার আফটার রিটার্নিং টু দ্য শোর অর্থাৎ নদীর পারে আসার পর রথিন বাবু অর্থাৎ রথিন বাবু নামের কোন একজন লোক ছিল ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র ম্যান অর্থাৎ একজন জ্যৈষ্ঠ বা বয়স্ক বৃদ্ধ বা সিনিয়র একজন লোক ছিল কি জিজ্ঞাসা করলো রথিন বাবু হ্যাভ উই অল ক্রস দ্য রিভার সেফলি আমরা সবাই কি নদীটি সেফলি বা সাবধানতার সাথে পার করতে পেরেছি অল দ্য মেন ইন দ্য গ্রুপ ওই গ্রুপে বা দলে যতগুলো লোক ছিল স্টার্ট এট লুকিং অ্যাট ইচ আদার তারা কি করলো একে অপরের দিকে তাকানো শুরু করলো দে ওয়ার কনফিউজ তারা কি খুব বেশি কনফিউজ ছিল বা খুব বেশি হতভম্ব ছিল যে একজন আরেক দুজনের দিকে তাকিয়েছিল দেন দ্য সিনিয়র ম্যান দেন দ্য সিনিয়র ম্যান তারপর যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি ছিল আস্ট এভরি ওয়ান সবাইকে জিজ্ঞেস করল টু লিফ্ট দেয়ার হ্যান্ড আপ টু টেক আ কাউন্ট কি জিজ্ঞাসা করল সবাই তোমাদের হাত উঠাও আমি তোমাদের সবাইকে গুনবো গুনে দেখবো যে তোমরা সবাই সেফলি সাবধানতার সাথে নদী পার করে এই পারে আসতে পেরেছ কি না হি স্টার্টেড কাউন্টিং সে শুরু করলো গণনা ইচ পার্সন প্রত্যেকটা মানুষকে গণনা করা শুরু করলো অ্যান্ড দ্য কাউন্ট স্টপ অ্যাট নাইন এবং গণনা গিয়ে থামলো নবমে নবমে যে গণনা থামলো থিঙ্কিং দ্যাট ওয়ান ম্যান ওয়াজ মিসিং অল দ্য ম্যান স্টার্টেড স্ক্রিমিং যখন তারা বুঝতে পারলো যে একজন মানুষ মিসিং মিসিং মানে কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অল দ্য ম্যান তখন অন্য সব লোকেরা স্টার্ট এন স্ক্রিমিং স্ক্রিম শব্দের অর্থ চিৎকার করা স্ক্রিম শব্দের অর্থ চিৎকার করা যখন তারা বুঝতে পারলো যে নয়জন মানুষ আছে কিন্তু একজন মানুষ নেই তখন যারা আছে বাকি তারা সবাই কি চিৎকার করা শুরু করলো দে ইভেন স্টার্টেড লুকিং ফর দ্য মিসিং ম্যান মিসিং টেন্থ ম্যান এবং তারা আরও শুরু করলো দশম যে ব্যক্তিটি হারিয়ে গিয়েছিল তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু করলো That went on with each person counting men up to nine and missing the tenth man. That went on, jeta shuru holo, with each person counting men up. Tahon ki korlo, baki jhe noyajan manos chilo, shabai guna shuru korlo. Jhe ashole ki noyajan ase ki na. Tahole ki holo, jhe oi bhabe, prothi ti bhekti, ki kora shuru korlo, guna shuru korlo, jhe kato chun manos upusthi ta chhe. Shabai gano na kore dhekhlo, jhe noyajan manos upusthi ta chhe. Ebang dhoshtam bar manos ti missing ba anopusthi ta chhe. আচ্ছা 
Seeing this, it a decay. A capsule are told. Action two people get a bolo. I can help you. I'm a plank. She had to go to the body. He gave a cap to each man and asked them to wear it. She kiko lo. Shabai ke ek ti two pi dilo. To each or that protect big ti ke ek ti two pi dilo and asked them to wear it. Among other ke bolo it to piti poro. The men were confused as. So as to what was happening, अच्छा, शेखाने जो लोकेरो उपस्थित चिलो, तारा अनेक बेशे confused बा, होतो भम्बो होए गिए चिलो, क्यानो तादेर के एक आच्छी कोट्टे बोला होए चिलो, as to what was happening, क्यानो ना जे काच गुलो होत चिलो, जेके टूपी वाला आश्लो तादेर के बोलो अपने टूपी गुलो पोरेन, ता इटा निये तारा क्यानो बेशे confused बा, अनेक बेशे अब आख the seller asked, the poor shit to be back with the Jigasha Kolo, the senior man, or Josh to look ticket to gather all the caps, or shop guru to be a cotro corte, including his own, the Nije to be to a cotro corte bolo, and count a bongorona corte bolo them all. She shop guru to be key, gorona corte bolo. Everyone was happy to see ten caps. शवाई की खूब खुशी होलो दोष्टी कैप देखे बा दोष्टी टूपी देखे। That means इटा बुझा है जे no one was missing after all। इटा बुझा चे जे ताहोले क्यों ही की missing बा अनुपस्थित छिलो ना। The silly man thanked the seller for this help। अच्छा तापोर की कोलो वो जे बोका लोक टा छिलो बोका लोक टा की कोलो धोनो बाद दिलो वो बिकते ताके for his help तार शहाद जोर जोनो। to find their missing member, तादेव जी लोग टी हारिए गए थे ताकि खुजे बेर कर जनो and believed it to be magic एवं की कोड़ एवं ये टा के एक टी magic ही शेबे बा जादू ही शेबे धोलो अच्छा विषय टा होता है आश्चर्य ए जे तार आश्चर्य दोष जन चिलो नौ जन छेले एवं एक जन बॉय जस्ट लोग total दोष जन चिलो एकों तारा की कोड़ चिलो जो छेले गुला चिलो तादेव के count कोटे से नौ जन जे बॉय � पोछते पेरे चिलो, अच्छा। एकों शेष एक टी प्रश्न आते हैं। What has really happened? आश्चर्य की होये चिलो। Why did the result come to nine when they counted each of them? Why did क्या नो the result fall a fall come to nine नौ होये चिलो when they counted each of them? जोखों की तारा शोभाई के एक जने जन कोरे गणना कर चिलो क्या क्या नो नौ होये चिलो? ताहोले चौले टा उत्तर टी हमरे एक टू लिखे नहीं। आशा ख्याल करो ताहोले प्रश्न उत्तर टी हमने देखे नहीं जब प्रश्न टी उत्तर की होते पारे जब क्या नो शोभा या की भूल कोड चिलो एवं क्या नो शोभा कौनो ना कॉलर पर नॉइज़न व्यक्ति की खुजी पाच चिलो ताहोले इटर उत्तर टी हो बे ख्याल करो आमी लिखे थे तो मधे शुभिदर थे actually आश्चर्य no one was missing क्योंकि missing बा अनुपस्थित चिलो ना while counting the others अच्छा क्योंकि � अपोर जोन के गुना शामाय बा गनो ना कॉर्डर शामाय, the senior man वो बॉय जो शुभ व्यक्ति थी, forgot to count भूले गिये थे लोग गनो ना कोट्टे himself और था निजे के गनो ना कोट्टे भूले गिये थे लो, he does ताईशे came to the conclusion ये follow follow बा ये उपोषण हरे आश्लो जे that it's no one among them जे एक जोन तादर मुद्दे was missing और था एक जोन तादर मुद्दे की अनुपस्थित � then तार पड़े everyone started counting तार पड़ की होलो शोभाई गानों ना करा शुरू कर लो and everyone was missing themselves while counting एवं शोभाई की कोर चिलो गानों ना करा शोभाई निजे के अनुपस्थित भाव चिलो गानों ना करा शोभाई निजे के count कोर चिलो ना ताई की हुई से शोभाई मोने कोर से चे नौजन बिकते उपस्थित आरेक जन हराए गए से क्या नो ना तारा नौजन के तार निजे के छाड़ा � और था तो हले आम्र बुझते पहले चीटे उत्तर की हबे। पौरवोर्ती ते की बाला अच्छा six point two ते चलो आम्र देखने in pairs or groups दाले अथवा जोड़ा है discuss the uses of capital letters in the box below और capital letter बात जो ती चीन हो बक बड़ो हाथे अक्खर व्यवहार कॉर्ड जुन्नो की भावे कौन कोथा व्यवहार करो चलो शिटा देखने। अच्छा use of capital letters the first letter in a sentence where is my new pen अच्छा, जोखोन की होगे, जोखोन एक टी बाग को शुरू कर बो, तो खोन तब प्रथम बाग को डिबा, प्रथम अल्फाबेट, प्रथम अक्षोटी की होगे, बड़ो हाथर होगे, तो खोन तब प्रथम अक्षोटी की बड़ो हाथर होगे, अच्छा, the first letter of direct quotes, और तब 
যখন সরাসরি কোন একটা কোট দেওয়া থাকবে কোন একটা কোট দেওয়া থাকবে বা কোন একটি তথ্য বাক্য দেওয়া থাকবে একটি ফ্রেজের মতো দেওয়া থাকবে তখন কি হবে তখন সেই বাক্যটির প্রথম ওয়ার্ডটা বড় হাতের হবে এখন এই যে কোটটা আছে এটা কিন্তু যে সেন্টেন্সের মাঝখানেও বসতে পারে আমরা যখন প্রথমে সেন্টেন্সটি শুরু করব সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম অ্যালবামেটি বড় হাতে লিখবো কিন্তু সেন্টেন্সের মাঝখানে যখন আমরা এই কোটটি বসাবো টাইম ইজ মানি তখন কিন্তু আমরা ঠিকই টাইমের টিটা বড় হাতে দিব এটি শব্দের বাক্যের মাঝখানে বসলেও এই শব্দ প্রথম শব্দটি প্রথম অক্ষরটি বড় হাতে দিতে হবে কারণ এটি একটি কোট কেননা এটি একটি কোটেশন মার্কের মাঝখানে আছে দুটি কোটেশন মার্কের মাঝখানে আছে তাহলে এটা প্রথম অক্ষরটি কি বড় হাতের হবে যে টাইম ইজ মানি আচ্ছা তারপর খেয়াল করো কি বলা আছে দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ পিপল প্লেসেস অ্যান্ড থিংস অর্থাৎ কোনো মানুষের নামের প্রথম অক্ষর কোনো জায়গার প্রথম অক্ষর এবং কোনো জিনিসের নামের প্রথম অক্ষরটি কি বড় হাতের হবে যেমন রুনু ইজ গোয়িং টু ভিজিট হার ফ্রেন্ড রুনু রুনু একজন মানুষের নাম তাহলে আরটা কি বড় হাতের হবে তানিয়া ইজ তানিয়া ইন রাজশাহী তানিয়া কোথায় আছে রাজশাহীতে আছে তাহলে নামের আগে কি বড় হাতের হবে এবং প্লেস প্লেস মানে কি রাজশাহী তাহলে রাজশাহীর আগে আরটাও কি বড় হাতের হবে When it is about you, যখন আমরা নিজের সম্পর্কে লিখব তখন আইটা কি অলওয়েজ বড় হাতের হবে যখন আমরা নিজের সম্পর্কে লিখব তখন আইটা অলওয়েজ বড় হাতের হবে তাহলে বুঝতে পারলাম যে যখন আমরা মানুষের নাম লিখব জাগার নাম লিখব বা কোনো স্থানের বা কোনো জিনিসের নাম তখন প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের হতে হবে যেমন তানিয়া ইজ ইন রাজশাহী তাহলে তানিয়া একটি মানুষের নাম টিটি বড় হাতের হবে এবং রাজশাহী আর আরটিও বড় হাতের হবে এবং যখন আমি নিজের কথা বলবো আই আই অলওয়েজ কি বড় হাতের বসবে আচ্ছা দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য নেম অফ ডেজ অর্থাৎ দিনের নামের প্রথম অক্ষর মান্থ মাসের নামের প্রথম অক্ষর অ্যান্ড হলিডেজ ছুটির দিনের প্রথম অক্ষরগুলো বড় হাতের হবে যেমন জানুয়ারি এখন জানুয়ারি যদি তুমি পুরো একটি বাক্যের মাঝখানে শেষে যেখানে লিখো জানুয়ারি যেটা অলওয়েজ বড় হাতের হতে হবে টোয়েন্টি সিক্স মার্চ এটা কিন্তু টোয়েন্টি সিক্স দিয়ে বাক্যটি শুরু মার্চ একটি ওয়ার্ড তার পরে এসেছে এখানে কিন্তু এমটি বড় হাতের এটি মাঝখানে একটি শব্দ তাও এম বড় হাতের হবে কারণ মাসের নামের প্রথম অক্ষর কি বড় হাতের হয় ইজ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইন্ডিপেন্ডেন্স কি একটি হলিডের দিন তাহলে আইটা কি বড় হাতের হবে এটি একটি ঘটনা ডে ডে ডিটাও কি বড় হাতের হবে আচ্ছা দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য টাইটেলস অফ পিপল অর্থাৎ নামের প্রথম অক্ষরে যদি কোনো টাইটেল বসাই আমরা নামের প্রথম অক্ষরে যদি আমরা কোনো টাইটেল বসাই কোনো পদবি বসাই তখন সেটা বড় হক বড় হাতের হবে যেমন ডক্টর সারোয়ার অর্থাৎ ডক্টরের ডিটা কি বড় হাতের হবে প্রফেসর সারোয়ার তাহলে প্রফেসরের পিটা বড় হাতের হবে টিচার সারোয়ার তাহলে টিচারের টিটা বড় হাতের হবে অর্থাৎ এখানে ডক্টরের ডিটা বড় হাতের হবে তাহলে আশা করি আমরা এখান থেকে ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহারটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছি সিক্স পয়েন্ট থ্রিতে বলা আছে ইন পেয়ার্স আর গ্রুপস জোড়াই অথবা দলে রিড দ্য স্টোরি গল্পটি পড়ো অ্যান্ড ডিসকাস ওয়াই দ্য হোল্ড লেটার্স ওয়াই দ্য বোল্ড লেটার্স অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস আর ইন ক্যাপিটাল জোড়াই অথবা দলে গল্পটি আরও একবার পড়ো এবং নিচের বাক্যগুলোতে বোল্ড লেটারগুলো কেন ক্যাপিটাল ওয়ার্ডে তা আলোচনা কর অর্থাৎ এখানে যে বাক্যগুলোতে বোল্ড লেটার বা বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করা হয়েছে কেন ব্যবহার করা হয়েছে সেই রিজনটা আমাদের লিখতে হবে সেই রিজন বা কারণটা আমাদের লিখতে হবে আচ্ছা দে হোল্ড দেয়ার হ্যান্ডস টু ইচ আদার ওয়াইল্ড টেকিং দ্য ডেপ অর্থাৎ ডুব দেওয়ার সময় তারা একজন আরেকজনের হাত ধরে রেখেছিল তাহলে এখানে কেন এখানে প্রথমে দের টিটা বড় হাতের হলো দে শব্দে টিটা কেন বড় হাতের হলো কারণ এটা কি বাক্যের প্রথম শব্দ কারণ এটা কি বাক্যের প্রথম শব্দ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি it is it is the first first word of the sentence ei jonno ki holo prothom prothom shobder prothom alphabet ti boro hater hobe acha one day a group of 10 men go to go to the gangs to take a dip acha গো টু দ্য গ্যাংস আচ্ছা গ্যাংস এখানে কি একটি প্লেস বুঝাচ্ছে না প্লেস বুঝাচ্ছে তাহলে প্লেসের আগে কি হবে প্লেসের আগে ক্যাপিটাল হবে তাহলে এটা প্লেস বুঝাচ্ছে প্লেসের আগে কি ক্যাপিটাল হবে প্লেস বুঝাচ্ছে তাই এটার আগে কি ক্যাপিটাল হবে আচ্ছা আফটার রিটার্নিং টু দ্য শোর তীরে আসার পর মিস্টার রথিন আচ্ছা এখানে কি করেছে কাউকে সম্বোধন করা হয়েছে প্রথমত নামের পূর্বে কি দেওয়া হয়েছে মিস্টার জনাব তাহলে এখানে প্রথম অক্ষরটা কি বড় হাতের হবে খেয়াল করো আমরা একটু আগেই কিন্তু দেখে এসেছি 
এখানে বলা আছে কি লেটার অফ দ্য টাইটেল অর্থাৎ এখানে ওনার টাইটেলে কি বলা আছে এখানে ওনার টাইটেলে মিস্টার বলা আছে এখানে ওনার টাইটেলে কি মিস্টার বলা আছে তাই এটা আমরা কি লিখবো টাইটেল আর নেম মানুষের নামের প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের হবে এবং টাইটেলের প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের হবে টাইটেল মিস্টার তাই এম বড় হাতের এবং নেম হচ্ছে রথিন তাই আর বড় হাতের পরবর্তীতে খেয়াল করো আই ক্যান হেল্প ইউ আচ্ছা যদি মাই সেলফ বা নিজেকে বলা থাকে তখন কি হবে তখন হবে হচ্ছে বড় হাতের মাই সেলফ বুঝালে হবে আই বড় হাতের তখন আইটা বড় হাতের বসবে আচ্ছা আশা করি তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোথায় বড় হাতের শব্দটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে আচ্ছা সিক্স পয়েন্ট ফোরে খেয়াল করো রিড দ্য ফলোইং রিড দ্য ফলোইং অর্থাৎ নিচের টি পড়ো ইন পেয়ার্স অর্থাৎ জোড়ায় অফ সেন্টেন্সেস ইন দ্য বাবলস দেন ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস ডিসকাস দ্য মিনিং অফ ইচ সেন্টেন্স অ্যান্ড শেয়ার ওয়াই দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেস আর ডিফারেন্ট বাবলের মধ্যে অর্থাৎ এই যে বক্সটা আছে বক্সটার মধ্যে যে বাক্যগুলো আছে জোড়ায় জোড়ায় পড়ো তারপর জোড়া অথবা দলে প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ আলোচনা করো এবং কেন বাক্য দুটির অর্থ আলাদা তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো বা শেয়ার করে নাও আচ্ছা চলো আমরা পড়ি যে বাক্যগুলোতে কি বলা আছে হোয়াট ডু ইউ কুক ওয়ান্ট হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক আচ্ছা হোয়াট মানে কি ডু মানে ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক আচ্ছা তুমি কি চাও আমি কি রান্না করি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক তুমি বলো আমি কি রান্না করব বা তুমি কি চাও আমি কি রান্না করি এই পাক্যটি দিয়ে এটা বুঝাচ্ছে তারপরে হোয়াট এখানে হোয়াটের পর একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে হোয়াট কি ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক তুমি চাও আমি রান্না করি এখানে বাক্যের সেন্টেন্স দুটোতে শব্দ যেগুলো ব্যবহার করছে সেগুলো সব সেম কিন্তু পাংচুয়েশনের ব্যবহার কারণে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে প্রথম ত্রিতে বলা আছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক তুমি কি চাও আমি কি রান্না করি তারপর দিতে বলছে হোয়াট কি ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু কুক তুমি চাও আমি রান্না করি অর্থাৎ এখানে এক্সপ্রেশন বা বলার যে কারণ সেটা ডিফারেন্ট আছে আচ্ছা তার পরেরটি খেয়াল করি চলো তার পরেরটিতে বলা আছে লেটস ইট গ্র্যান্ডমা বলা আছে লেটস ইট গ্র্যান্ডমা চলো গ্র্যান্ডমা আমরা খাই চলো গ্র্যান্ডমা আমরা খেতে যাই তারপর আছে লেটস ইট আচ্ছা এখানে সে গ্র্যান্ডমাকে বলছে গ্র্যান্ডমা দাদি চলো আমরা খাই এখানে হচ্ছে লেটস ইট চলো খাই গ্র্যান্ডমা আচ্ছা এখানে দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কি আমরা যদি সরাসরি কাউকে বলি চলো দাদি আমরা খেতে যাই আর যদি আমরা বলি লেটস ইট গ্র্যান্ডমা অর্থাৎ চলো খাই দাদিকে বলা হচ্ছে তাহলে এই দুটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা তা পরের বাক্যটি খেয়াল করি তার পরের বাক্যটিতে বলা আছে কংগ্রাচুলেশন ওয়েস্ট রূপা কংগ্রাচুলেশন ওয়েস্ট রূপা আচ্ছা রূপা কংগ্রাচুলেশন ওয়েস্ট করল বা রূপা কাউকে বলল কংগ্রাচুলেশন আচ্ছা রূপা ওয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন বা কংগ্রাচুলেশন ওয়েস্ট রূপা আচ্ছা কংগ্রাচুলেশনস ওয়েস্ট রূপা এখানে ডিফারেন্স কি এই দেখো এটি একটি কি কলনের মধ্যে আছে এটি একটি কি কলনের মধ্যে আছে বা অ্যাপোস্ট্রফের মধ্যে আছে অর্থাৎ কংগ্রাচুলেশন উইস রূপা অর্থাৎ রূপা কি বলল রূপা বলল কংগ্রাচুলেশন রূপা বলল কংগ্রাচুলেশন আর কংগ্রাচুলেশন উইস রূপা মানে কি রূপাকে কেউ কংগ্রাচুলেশন বলল আচ্ছা তার পরেরটি খেয়াল করি এখানে আমাদের কি বাক্যে কেন ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তার পরবর্তীতে সিক্স পয়েন্ট ফাইভে আছে ইন পেয়ার্স আর গ্রুপস রিড দ্য নোট গিভেন বিলো ডিসকাস দ্য ফলোইং পাংচুয়েশন মার্কস অ্যান্ড ড্র দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংচুয়েশন মার্কস নেক্সট টু দ্য নেমস জোড়ায় অথবা দলে নিচের উল্লেখিত নোটটি পড়ো নিচের জ্যোতি চিহ্নগুলো আলোচনা করো পরের পৃষ্ঠায় নামের পাশে সঠিক জ্যোতি চিহ্নটি লিখো নোট কি বলা আছে পাংচুয়েশন মার্কস আর দ্য সিম্বলস দ্যাট উই ইউজ ইন রিটেন সেন্ট ইন রাইটিং ইন রিটেন সেন্টেন্সেস টু মেক দিয়ার মিনিংস ইজি অ্যান্ড ক্লিয়ার আচ্ছা জ্যোতি চিহ্ন আমরা কেন ব্যবহার করি আমরা জ্যোতি চিহ্নগুলো লিখতে বা লিখিত কাজে বাক্যতে ব্যবহার করে থাকি যাতে সহজে এবং পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে বাক্যটি দিক কী বোঝানো হচ্ছে পাংচুয়েশন মার্কস অলসো শো পাংচুয়েশন মার্ক বা জ্যোতি চিহ্ন আরও প্রদর্শন করে হাউ দ্য সেন্টেন্সেস শুড বি রিড কিভাবে বাক্যগুলো পড়া উচিত সাম অফ দ্য ভেরি কমন পাংচুয়েশন মার্কস কিছু খুবই পরিচিত পাংচুয়েশন মার্ক বা জ্যোতি চিহ্ন হচ্ছে ফুল স্টপ ফুল স্টপ বা যেটাকে আমরা বাংলায় দাঁড়ি বলে থাকি কমা কোয়েশ্চেন মার্ক প্রশ্নবোধক চিহ্ন এক্সক্লেমেশন মার্ক এক্সক্লেমেশন মার্ক কোটেশন মার্কস অ্যান্ড স্পিচ মার্ক আচ্ছা তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে কেন পাংচুয়েশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় বাক্যগুলো যেন স্পষ্ট বোঝাচ্ছে এবং বাক্যর এক্সপ্রেশনটা কি সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি
দেখো এখানে পাংচুয়েশন নাম সহ চিত্র দেওয়া আছে এক্সক্লেমেশন মার্ক কেমন এক্সক্লেমেশন মার্ক অর্থাৎ আমরা যদি একটি দাগ দিয়ে নিচে একটি ফুল স্টপ দিই অর্থাৎ একটি দাঁড়ি দিয়ে নিচে ফুল স্টপ দিই তখন সেটা এক্সক্লেমেশন মার্ক কমা সেমি কোলন সেমি কোলন অর্থাৎ একটি ফুল স্টপ একটি কমা স্ল্যাশ এবং রাউন্ড ব্র্যাকেট তারপরে আছে একটি ফুল স্টপ কোয়েশ্চেন মার্ক কোলন কোটেশন মার্ক এবং একটি ড্যাশ তাহলে আমরা এই সবগুলো বুঝতে পেরেছি যে কোনটা কোন পাংচুয়েশন মার্ক মার্কটাকে নির্দেশ করে আচ্ছা এখন কোন পাংচুয়েশন মার্কটা কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা আগে চিত্র সহজে পাংচুয়েশন মার্কগুলো দেখে এসেছি আমাদের এখন এই নামের পাশে সেই পাংচুয়েশন মার্কগুলো লিখতে হবে নামের পাশে সেই পাংচুয়েশন মার্কগুলো লিখতে হবে ফুল স্টপ বা পিরিয়ড থাকলে আমরা কি দিব ফুল স্টপের চিহ্ন কীরকম ফুল স্টপ হচ্ছে এরকম আচ্ছা কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক কেমন দেখতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিস্ময় সূচক চিহ্ন একটি দাঁড়ি তারপর একটি ফুল স্টপ ড্যাশ ড্যাশ মানে শূন্য স্থান কমা কোটেশন মার্ক কোলন স্ল্যাশ সেমি কোলন তারপর হচ্ছে রাউন্ড ব্র্যাকেট তাহলে আমরা আগে যদি বুঝে থাকি চিত্রতে কোনটা কি বুঝাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে ইজিলি লিখতে পারব সিক্স পয়েন্ট সিক্সে খেয়াল করো রিড দ্য ফলোইং নোট অন দ্য ইউজ অব দ্য পাংচুয়েশন মার্কস অর্থাৎ আমরা কোন জ্যোতি চিহ্নটি কখন ব্যবহার করব সেটির ব্যবহার শিখতে হবে অর্থাৎ এটি আমাদের জন্য খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক দ্য ইউজ অফ পাংচুয়েশন মার্কস জ্যোতি চিহ্নের ব্যবহার আচ্ছা ফুল স্টপ ফুল স্টপ বা পিরিয়ড আমরা কখন ব্যবহার করব আ ফুল স্টপ ইজ ইউজড দাঁড়ি ব্যবহৃত হয় অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য সেন্টেন্সেস অর্থাৎ বাক্যের শেষে ফুল স্টপ বা দাঁড়ি ব্যবহার করা হয় বাক্যের শেষে দে আর মাই নেইবার্স এখানে বাক্য শেষ তাহলে আমি এখানে ফুল স্টপ ব্যবহার করব অর্থাৎ ফুল স্টপ সবসময় বাক্যের শেষে ব্যবহার করা হবে যখন একটি প্যারাগ্রাফ লিখবে বাক্যের শেষে যখন ফুল স্টপ দিবে তখন যদি কোনো মানুষই প্যারাগ্রাফটা পড়ে বুঝতে পারবে যে বাক্যটির পরে আবার থামতে হবে বাক্যটির পরে আমার এক সেকেন্ডের জন্য হলেও আমার থামতে হবে ফুল স্টপ দিয়ে বোঝায় বাক্যটি এখানেই শেষ আচ্ছা টু শর্ট এন আ ওয়ার্ড অর্থাৎ শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয় শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ফুল স্টপ ব্যবহার করা যেমন আমরা যখন এক্সাম্পল সাপোজ ধর এক্সাম্পল এক্সাম্পল ওয়ার্ডটাকে আমরা কী লিখি ই এক্স লিখি না ই এক্স লিখি ই এক্স লিখে একটা ফুল স্টপ দিই না কেন ই এক্স এক্স এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে এক্সাম্পল অর্থাৎ কোনো বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে কোনো শব্দকে সংক্ষিপ্ত এক্সাম্পল ওয়ার্ডটিকে সংক্ষিপ্ত করে কি ইএক্স লেখা যায় কিন্তু এখন দেখো এখানে তারা এক্সাম্পল হিসেবে কি বলেছে অক্ট অক্ট মানে কি অক্টোবর অক্ট মানে কি অক্টোবর আচ্ছা অর্থাৎ অক্টোবরকে ছোট করে লেখার জন্য ও সিটি অক্ট লিখেছে অর্থাৎ শব্দটিকে ছোট করেছে বা সংক্ষিপ্ত করেছে ফুল স্টপের আরেকটি ব্যবহার হচ্ছে টু ইনিশিয়েট লেটার্স অর্থাৎ বড় কোনো শব্দকে সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য যেমন ইউকে যেমন ইউকে অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডমের ইউনাইটেড কিংডমে ইউ আর কে প্রথম শব্দটি নিয়ে ইউ ডট কে অর্থাৎ বড় কোনো শব্দকে সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য প্রথম শব্দটি নিয়ে ইউ ফুল স্টপ কে ফুল স্টপ এমপি এমপি হচ্ছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এম মেম্বারের বড় হাতের এম এবং পি অর্থাৎ ছোট করে সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য আমি এম লিখবো ফুল স্টপ দিব পি লিখবো ফুল স্টপ দিব অর্থাৎ আমার বড় শব্দটিকে এখন সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে ফুল স্টপ দেওয়ার কারণে আচ্ছা পরে ঠিক খেয়াল করো কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমরা কখন ব্যবহার করে থাকি অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স যখন একটি প্রশ্ন করা হয় প্রশ্নের শেষে আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করে থাকি তুমি কি খেয়েছো তারপর কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে পারি হ্যাভ ইউ টেকেন ব্রেকফাস্ট তুমি কি নাস্তা করেছো তাহলে এটা শেষে একটা কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে কারণ এটা আমার প্রশ্ন যদি আমি এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দিতাম আর বলতাম হ্যাভ ইউ টেকেন ব্রেকফাস্ট তুমি নাস্তা করেছো তুমি নাস্তা করেছো আমি হয়তো বা কাউকে বলছি তুমি নাস্তা করেছো অর্থাৎ বোঝাচ্ছে হ্যাঁ সে নাস্তা খাইছে আমি এটা শিওর কিন্তু এখন আমি যদি বলি তুমি কি নাস্তা করেছো তুমি কি নাস্তা খেয়েছো এটা বোঝাচ্ছে তুমি কি খাইছে কি খায় নাই সে এটা জিজ্ঞাসা করলো সে কিন্তু জানে না যে খাইছে নাকি খায় নাই এখন প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে কি বুঝাচ্ছে প্রশ্ন করা বুঝাচ্ছে আচ্ছা পরে আছে হচ্ছে আমার এক্সক্লেমেশন মার্ক এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন আচ্ছা 
at the end of a sentence or a short phrase that express a very deep or sudden emotion or feeling acha gobhir abe ko bishoy bojhanor jonno othoba hotat abe kono bhuti prokasher jonno exclamation chinho byabohar kora hoy jemon bole wow koto sundor wow wow ekti ki monobhab wow ekti prokash bhongi je ami ta dekhe khub beshi achombhito hoyechi tokhon ami ki bol oh wow bole thaki tale wow er pore ki hobe wow er pore ekta exclamation chinho hobe ba amra jokhon bole thaki इट्स अ मैटर अफ सरो खूब ही दुखर विषय ये एक अनुभव व गभर मन भाव प्रकाश कर तक हमें इटना शेषे कि देव एक एक्सक्लेमेशन चिन्ह दीब व्हाट अ ब्यूटिफुल पिक्चर इट इज अच्छा तेजेंटेंस शेषे फुल स्टप स्वाभाविक क्यों वाओ जो मन गभर आवेग प्रकाश कर शेषे कि देव हमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह देव अच्छा टू शो एमफासिस अच्छा टू शो एमफासाइज अच्छा हटात को विषय जोर देवर को विषय जोर देवर कि व्यवहार कराते परे एक्सक्लेमेशन मार्क व्यवहार कराते एमफासाइज मान कि जोर दे जोर दे जोर दे जोर दे बड़ो को तोला को एक्साम्पल आज स्टप जख स्टप अर्थात जोर दिए बोलो स्टप ना तक हमें इतना शेषे कि एक्सक्लेमेशन चिन्ह व्यवहार करब ये एक्सप्रेशन प्रकाश कर व्च आउट फर द स्पीडिंग कार्स मान कि व्च आउट जो गाड़ीगुलो तरह गति बढ़ा से दिखे ख्याल करो ये एक एक्सक्लेमेशन चिन्ह कारण भय पे बोलते देखो गाड़ीगुल्लो कत जोरे चलते व्च आउट द स्पीडिंग कार्स तपर कि एक एक्सक्लेमेशन चिन्ह अर्थात हमें जो भय पे कि खुशी हुए कि अबाक हुए कि वाओ बा वेरि नाइस तपर कि स्टप थामो तक हमें कि व्यवहार करब एक्सक्लेमेशन चिन्ह व्यवहार करब अच्छा कमा कख व्यवहार करब कमा टू गिव अ लिटल पज अर्थात वाक्य मध्य जो अनेक बड़ो एक सेंट वाक्य आज है वाक्य मजखने जो थाम प्रयोजन है तक हमें अल्प थामार जो कमा व्यवहार कर प्लिज प्लिजर पर एक कमा प्लिज दया ओपेन द डोर ओपेन द उडो जानलाटी खुल दया कमा थाम यार पर ओपेन द डोर फुल स्टप अच्छा To separate items in a list, अर्थात एक तलिकार भेतरे एक तलिकार भेतरे एक वस्तु के सेपारेट आलदा आलदा करार्ज करब कमा व्यवहार करब एक्साम्पल आस टाइडे आई ब्रट आई बुक हमें एक बो कपर कमा आप पेन एक कलम के एक रूलर एक रूलर अर्थात एक स्केल के एंड आई स्कूल बैग एवं स्कूल बैग के अर्थात अनेकगुल वस्तु के आलदा आलदा भाव बुझान जो आलदा आलदा करार्जन क्यों करते हैं कमा व्यवहार करते अच्छा तपर आसान कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क आर रिटेन एज अ पेयर अफ ओपेंग एंड क्लोजिंग मार्क इन टू स्टाइल अर्थात ये हमारे ओपेंग शुरू करार चिन्ह ये हमारे शेष करार चिन्ह अच्छा तपर आज हे कोटेशन मार्क्स लिखा है जोर जोर कोशन कोटेशन मार्क्स दुईरण एक हे कोटेशन मार्क्स एंड आए हम डबल कोटेशन मार्क्स अच्छा सिंगल कोटेशन मार्क जो हमें केवलम्र एक कमा ऊपर दिए थी एवं से सींगल कोटेशन मार्क और जो डबल कोटेशन मार्क दी तक कि करी तक ये दिए थी तक ये दिए थी और जो सिंगल है तक एक दी अच्छा कख दे यूज उथ इन अ डबल वन इ टू इंडिकेट अ कोटेशन उथ इन अ कोटेशन अच्छा कि बुझिए से ख्याल करो सिंगल कोटेशन मार्क एकक कोटेशन चिन्ह तक व्यवहित है जो कि कोचु के निर्दिष्ट को बोझानो है डबल कोटेशन भेतरे निर्दिष्ट को बोझाते ख्याल करो कि तारीन सेड दैट द टीचार सेड अर्थात तारीन जो टीचार बोले मेनलि डबल कोटेशन भरे वाक्य के जो स्पेसिफिकली निर्दिष्ट को बोझान लगे तक डबल कोटेशन भेतरे सींगल कोटेशन व्यवहार करा अच्छा तारीन जे टीचार बोले उइ उल डिसकस We will discuss punctuation marks tomorrow. अच्छा ख्याल करो तारीन की बोल से तारीन ये पूरा टा बोल से काउ के ठीक है से किंतु इटा तारीन ने तारीन नीचे बोल से किंतु तारीन इटा कोथा थे के सुन से तार टीचर इटे के सुन से अच्छा किंतु टीचर कौन जी निश्चर ऊपर जोड़ दिसे टीचर होचे punctuation mark के ऊपर जोड़ दिसे punctuation mark के निर्दिष्ट mark के निर्दिष्ट करे बुझाए ताहला आशा करूँ हमने इटा पूछते पड़े सी। Double quotation mark is used to quote someone directly। 
ব্যবহৃত হয় কোনো ব্যক্তির বক্তব্যকে সরাসরি প্রকাশ করার জন্য যেমন মাদার সেট মা বলেছে ডোন্ট রিসিভ অ্যান আননোন কল কখনো কোনো অপরিচিত ফোন কল ধরবে না অর্থাৎ এটি কি সরাসরি সরাসরি বলছে মা এটা বলছে মা এটা বলছে সরাসরি বলা হচ্ছে তাহলে এটার জন্য আমি কি ব্যবহার করব এটার জন্য আমি ডাবল কোটেশন মার্ক ব্যবহার করব আর যদি সরাসরি না বলে যখন একটা তথ্যের মধ্যে আরেকটা তথ্য থাকবে তখন ডাবল কোটেশনের ভিতরে একটা সিঙ্গেল কোটেশন হবে যেটা আমরা এখানে খেয়াল করতে পেরেছি আচ্ছা তাহলে আমাদের পাংচুয়েশনের ব্যবহার এখানেই শেষ হচ্ছে আমরা এখন যাব হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সেভেনে খেয়াল করো সিক্স পয়েন্ট সেভেনে কী বলা আছে রিয়ারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস টু মেক আ মিনিংফুল সেন্টেন্স অর্থাৎ নিচে যে উল্টাপাল্টা করে শব্দগুলো দেওয়া আছে সেই শব্দগুলোকে গুছিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বানাতে হবে দেন ইউজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংচুয়েশন তারপর আমাদের সঠিক পাংচুয়েশন বা দুটি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড ক্যাপিটাল লেটার স্কোয়ার রিকোয়ার্ড এবং ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের লিখাগুলো বা বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করতে হবে যেখানে প্রয়োজন তাহলে চলো আমরা দেখে নেই প্রথম শব্দটি কি বলেছে আচ্ছা আচ্ছা প্রথম শব্দটিতে বলেছে গার্ডেন ইজ বিউটিফুল দিস ইজ আ টি কারণ এখানে শব্দগুলো উল্টাপাল্টা আছে এটা কোনো শব্দ বহন করছে না অর্থ বহন করছে না তাহলে এটা আমরা সাজিয়ে কিভাবে লিখতে পারি টি আচ্ছা দিস ইজ আ দিস ইজ আ বিউটিফুল দিস ইজ আ বিউটিফুল টি গার্ডেন আচ্ছা তাহলে এটা শেষে কি হবে দিস আচ্ছা আমি কিন্তু এখানে দেখো এখানে কিন্তু টিটা ছোট হাতের দেওয়া কিন্তু আমি এখানে যখন বাক্যতে শুরু করেছি বাক্যটি যত শুরু করেছি দিস দিয়ে তাহলে এখানে টিটা কি বড় হাতের হবে অর্থাৎ পাংচুয়েশ অ্যালফাবেট কোনটা বড় হাতের হবে কোনটা ছোট হাতের হবে আমাদের সেটাও খেয়াল করতে হবে দিস ইজ আ বিউটিফুল টি গার্ডেন আচ্ছা এখন টি গার্ডেন টি গার্ডেনটিকে নির্দিষ্ট করে বলেছে তাহলে আমাদের এখানে টিটা কি বড় হাতের টি হবে টিটা বড় হাতের টি হবে টি গার্ডেন আচ্ছা এখন গার্ডেনের জিটাও কি বড় হাতের হবে কারণ এটা কি নির্দিষ্ট করে বলা আছে গার্ডেন তাহলে এটা কি এটা টি গার্ডেনের কথা বলছে এবং বাক্যটি যেহেতু শেষ শেষে একটা ফুল স্টপ হবে পাংচুয়েশন মার্কের জন্য আচ্ছা পরবর্তীতে বলা আছে ফ্রেন্ড ডিয়ার হ্যালো তাহলে এটা কিভাবে সাজাতে পারি হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড হ্যালো করো বি নম্বরে বলা আছে ডিয়ার ফ্রেন্ড ডিয়ার হ্যালো অর্থাৎ এই শব্দগুলো উল্টাপাল্টা আছে আমাদের সাজে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড আচ্ছা হ্যালো হ্যালোর পর একটি কমা হবে বা আমাদের কিছু সময়ের জন্য থামতে হবে তারপর যেহেতু আমরা প্রথমে শব্দটি শুরু করব তাহলে অবশ্যই বড় হাতের হবে এবং বাক্যের প্রথম শব্দের অর্থ কি শব্দের অক্ষর কি বড় হাতের হয়ে থাকে এবং ফ্রেন্ডের পর একটি কি হবে একটি এক্সক্লামেশন চিহ্ন হবে আচ্ছা তারপরে বলেছে হোয়াট ইউ ওয়াট ডুইং আর হেয়ার আচ্ছা ইউ ওয়াট ডুইং আর হেয়ার তাহলে এটা কী হতে পারে হোয়াট আর ইউ ডুইং হেয়ার হোয়াট আর ইউ ডুইং হেয়ার যেহেতু এটা ডাব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে আমরা শিওর যে এটা শেষে একটি কি হবে এটা সেটাই শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে কারণ ডাব্লিউ এইচ দিয়ে এটি শুরু হয়েছে এটা শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটিতে খেয়াল করো কি আছে রানা ইজ আ ডক্টর রানা মাই ইজ ডক্টর নেবার রানা মাই ইজ ডক্টর নেবার তাহলে এটা কি হবে ডক্টর রানা রানা ইজ মাই নেবার আচ্ছা তাহলে আমি কি বললাম যে ডক্টর রানা ডক্টর কি এটা তার টাইটেল টাইটেলের প্রথমের অক্ষর কি বড় হাতের হয় রানা কি নাম নামের প্রথম অক্ষর কি বড় হাতের হয় ইজ মাই নেবার অর্থাৎ বাক্যের শেষে কি হয় ফুল স্টপ হয় তার পরেরটি খেয়াল করো বট আ ফানি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড কালারফুল বুক তাহলে এটা কি হবে বট আ ফানি ইন্টারেস্টিং আ কালারফুল বুক আচ্ছা খেয়াল করো এখানে তাহলে আমরা এটা কিভাবে সাজাতে পারি আ বয় বট আ ফানি কমা ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড কালার বুক আচ্ছা তাহলে আমি কী লিখলাম খেয়াল করো আ বয় এখানে আ এটা কি বড় হাতে দিতে হবে কারণ এটি বাক্যের প্রথমে শুরু হয়েছে আ বয় বট আ ফানি ফানির পর কি হবে কমা হবে কারণ একাধিক যদি কোনো কিছুকে প্রকাশ করতে হয় আলাদা আলাদা করার জন্য আমাদের কমা ব্যবহার করতে হবে আ ফানি কমা ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড কালারফুল বুক আচ্ছা তাহলে এখানে কি কমার ব্যবহার দেখতে পেরেছি 
ফুল স্টপের ব্যবহার দেখতে পেরেছি এবং সর্বপ্রথম একটি ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহার দেখতে পেরেছি তাহলে আশা করি আমরা এটি ভালো মতো ক্লিয়ার হয়েছে যে কোথায় আমরা কিভাবে ব্যবহার করব ক্যাপিটাল লেটার পাঙ্কচুয়েশন মার্ক 6.8 read the following story and fill in the gaps using capital letters or punctuation marks then tell the story to the class using proper intonation nicher golpo ti poro ebong proyojon onujay capital letter o shothik joti chinho boshiye shunno sthan puron koro tarpor shothik intonation byabohar kore shrenitte golpo ti bolo tahole cholo amra ei fill in the gap ta shunno moto puron kore nei dash once in a village acha dash once in a village ekhane amader ekti কি ব্যবহার করতে হবে দে আর লিভ দ্য ওয়াইজ ম্যান আচ্ছা খেয়াল করো কি বলা আছে এখানে এখানে একটি গ্যাপ আছে অর্থাৎ এই বাক্যটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও একটি পরিবর্তন করতে হবে আচ্ছা ওয়ান্স ইন আ ভিলেজ একদা একটি গ্রামে দে আর লিভ দ্য ওয়াইজ ম্যান একজন সৎ ব্যক্তি থাকতো কিন্তু যেহেতু এখানে সেন্টেন্সটি প্রথম ওয়ার্ড ওয়ান্স তাহলে এখানে ওটা কি বড় হাতের হবে এখানে ওটা বড় হাতের হবে ওয়ান্স ইন আ ভিলেজ তারপর তারা কমা দিয়েই দিয়েছে দে আর লিভ ইন আ দে আর লিভ দ্য ওয়াইজ ম্যান তারপর ফুল স্টপ আচ্ছা পিপল ফ্রম নিয়ার বাই ভিলেজেস অর্থাৎ পাশের গ্রাম থেকে হ্যাভ বিন কামিং আসত মানুষ আসত টু দ্য ওয়াইজ ম্যান ওই সৎ লোকটার কাছে অ্যান্ড কমপ্লেনিং এবং কি করত কমপ্লেন বা বিচার দিত অ্যাবাউট দ্য সেম প্রবলেমস এভরি টাইম অর্থাৎ সবগুলো প্রবলেম নিয়ে বারবার একই বিচার দিত তাহলে এখানে একটা কি হবে যেহেতু বাক্যটি এখানে শেষে এখানে একটি ফুল স্টপ হবে এখানে একটি ফুল স্টপ হবে আচ্ছা তিন নম্বরে বলেছে ওয়ান ডে হি টোল দ্য ভিলেজার্স একদিন সে গ্রামবাসীকে বলল এখানে দেখো ও কিন্তু বড় হাতেরই আছে চেঞ্জ করতে হবে না ওয়ান ডে একদিন সে গ্রামবাসীকে বলল ডিয়ার ফ্রেন্ডস বা প্রিয় বন্ধুরা লিসেন শুনো টু আর জোক একটি কৌতুক শুনো এখানে আমার দেখো কোটেশন মার্কও আছে ফুল স্টপও আছে তাই আমার কোনো পরিবর্তন করতে হবে না হিয়ারিং দ্য জোক দ্য ভিলেজার্স রুয়ার্ড ইন লাফটার অর্থাৎ কৌতুটিক শুনে গ্রামবাসীরা কি অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল আফটার আ কাপল অফ মিনিটস কিছু সময় পর এখানে একটি কি হবে এখানে একটি কমা হবে কিছু সময় পরের পর আমাদের বাক্যটি বলবো থান থাকে কিছু সময় পর হি টোল দ্যাম সে তাদেরকে বলল দ্য সেম জোক অর্থাৎ সে একই কৌতুক সে আবার বলল অ্যান্ড অনলি আ ফিউ অফ দ্যাম স্মাইল এবং তখন কিছু মানুষই কেবল মাত্র হাসলো তখন কেবল কিছু মানুষই হাসলো only a few of them is mine full stop tar pore when he told ekhane jehetu amar full stop bakko shesh arekti notun bakko shuru tahole obosshoi amar ekhane wt boro hater hobe when he told the same joke for the third time jokhon she eti tritiyo barer moto bollo no one loved anymore tokhon ar ki keu haslo na dash the wise man smiled and said tokhon আচ্ছা ফুল স্টপ ছিল তো আছে এখানে বাক্যটি শেষ তখন এখানে টিটা কি বড় হবে বড় হাতের হবে দ্য ওয়াইজ ম্যান স্মাইল অ্যান্ড সেট তখন ওই সৎ লোকটি হাসলো এবং বলল ইউ কান্ট লাভ অ্যাট দ্য সেম জোক ওভার অ্যান্ড ওভার আচ্ছা তুমি কি একই জোকের উপর বা একই কৌতুকের উপর বারবার হাসতে পারবে না এখানে কি হবে একটি ফুল স্টপ হবে এখানে একটি ফুল স্টপ হবে আচ্ছা সো Why are you always crying about the same problem? তাহলে যেহেতু দেখো এখানে আমার কোটেশন মার্ক শেষ হয়েছে তাহলে অর্থাৎ আমার এখানে কোটেশন মার্কটা শুরু হবে যেটা এখানে দেওয়া নেই তাহলে এখানে আমার কোটেশন মার্কটা দিতে হবে সো ওয়াই আর ইউ ক্রাইং সো ওয়াই আর ইউ অলওয়েজ ক্রাইং অ্যাবাউট দ্য সেম প্রবলেম আচ্ছা কোটেশন মার্ক তো দিলাম কিন্তু এখানে ওয়াই আছে মানে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে এখানে আমার একটা কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে যে ওয়াই আর ইউ ক্রাইং অ্যাট দ্য সেম প্রবলেমস অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন যে একই বিষয় নিয়ে তোমরা কেন বারবার কাঁদছো একই কৌতুকে যেহেতু বারবার হাসতে পারো না তাহলে একই প্রবলেম নিয়ে বারবার কাঁদারও দরকার নেই তাহলে আশা করি আমরা এখানে ক্যাপিটাল লেটার আর পাংচুয়েশন মার্কের ব্যবহার ভালো মতো বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তাহলে এই ষষ্ঠ অধ্যায়টি আমাদের এখানেই শেষ হচ্ছে তোমরা ভালো মতো ষষ্ঠ অধ্যায়টি বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখে নেবে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ